வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம இட்லி மாவு எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரியான ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான ஸ்பான்ச்சியான இட்லியை ரேசன அரிசியிலையே எப்படி ஆட்டுறதுன்னா பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஸ்பான்ச்சியான இட்லி மட்டும் இல்லைங்க இதே மாவில் தோசை பனியாரம் ஆப்பம் எல்லாமே ஊற்றலாம் ரொம்ப சூப்பராக வரும் எப்படி அரிசி ஊற வச்சு எப்படி ஆட்டுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் பாருங்கள் நான் வந்து ரேசன் அரிசி எடுத்திருக்கேன் என்னோடய அரிசி நீட்டாக கருப்பு எதுவுமே இல்லாமல் கசடு இல்லாமல் நல்லாயிருக்கு அதனால் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கசடு இருந்துச்சுன்னா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது கூட நான் வந்து சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்திருக்கேன் நம்ம சாப்பாடு ஆக்குவோம்ல அதே அரிசியை எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் பச்சரிசி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த அரிசியிலே ஆனால் சூப்பராக வரும் நான் வந்து இந்த உலக்கில் தான் வந்து அளவு எடுக்க போகிறேன் முதல்ல வந்து ரேசன் அரிசி எடுத்துக்கிறேன் இந்த உலக்கில் வந்து இந்த மாதிரி அரிசியை ஃபுல்லாக சேர்த்து இந்த மாதிரி தலை தட்டி நான் வந்து மூணு உலக்கு ரேசன் அரிசி எடுத்துக்கிறேன் இந்த உலக்கு வந்து அரை கிலோ பிடிக்கும் அப்படி பார்த்தா நான் ஒன்றரை கிலோ ரேசன் அரிசி சேர்த்துருக்கேன் இது கூட ஒரு உலக்கு சாப்பாட்டு அரிசி இல்லாட்டி பச்சரிசி சேர்த்துக்கோங்க சாப்பாட்டு அரிசி பச்சரிசி எந்த அரிசி சேர்த்தாலுமே நல்லா தான் வரும் நான் வந்து ஒரு உலக்குன்னு சொன்னேன் ஒரு வந்து அரை கிலோ அரை கிலோ சாப்பாட்டு அரிசி இல்லாட்டி பச்சரிசி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் ஊற வைக்கணும் அப்போ வந்து ரேசன் அரிசி வந்து கலர் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது போய் நீட்டாக இருக்கும் வெள்ளையாக அரிசி பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் இட்லியும் நல்லா வெள்ளையாக வரும் நல்லா கையை வச்சு அழுத்தி மூணுலேருந்து நாலு தடவை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ரேசன் அரிசி ஒன்றரை கிலோ சாப்பாட்டு அரிசி அரை கிலோ மொத்தம் வந்து ரெண்டு கிலோ அரிசி ஊற வைக்க போகிறேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி நல்லா கிளியராக இருக்க மாதிரி இந்த அரிசியை நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா நான் வந்து வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவுக்கு வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் இந்த வெந்தயத்தை ஊற வச்சிடலாம் ரெண்டு கிலோ அரிசிக்கு இருபத்தஞ்சி கிராம் வெந்தயம் சேருங்க அப்போ தான் வந்து தோசை நல்லா மனமாக வரும் இதையும் ஒரு நாலு மணி நேரம் அரிசியோடைய ஊற வச்சுருங்க அரிசியும் வெந்தயத்தையும் நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருங்க உளுந்த வந்து மாவாட்டுறதுக்கு அரை மணி நேரம் முன்னாடி ஊற வச்சா போதும் நான் வந்து நாலு உலக்கு அரிசிக்கு முக்கா உலக்கு உளுந்து சேர்த்துருக்கேன் அதாவது நானூறு கிராம் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துருக்கேன் மேக்சிமம் எல்லாருமே நாலு உலக்கு அரிசிக்கு ஒரு உலக்கு உளுந்து ஊற போடுவாங்க அது அவங்கவுங்க உளுந்தோட உபரிய பொறுத்தது உங்கள் உளுந்து எப்படியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உளுந்து ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த உளுந்தை நான் தண்ணி சேர்த்து மாவாட்டுறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்ம மாவாட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் கிரைண்டரில் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி தெளித்து அரிசியை போட்டு ஆட்டிக்கலாம் நான் வந்து மூணு தடவையாக அரிசி போட்டு ஆட்ட போகிறேன் மாவாட்டுறதுக்கு ரொம்பவே முக்கியம் தண்ணி தான் அதனால் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றி ஆட்டிட வேணாம் தண்ணி வந்து அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா இட்லி சுத்தமாக வராது அதனால் வந்து அரிசி ஆட ஆட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து தெளித்து விடுங்க தண்ணி வந்து ஊற்றக்கூடாது தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து விட்டு மாவாட்டுங்க இதே மாதிரி சுற்றி இருக்க அரிசியெல்லாம் எடுத்து எடுத்து விட்டு ஆட்டிக்கோங்க அடுத்ததாக ரொம்பவே முக்கியம் மாவை வந்து எடுக்கிற பக்குவம் தான் அரிசி மாவை எடுக்கும்போது மாவு வந்து ரொம்ப குருணையாகவோ ரொம்ப வலுவலும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி லைட்டாக நர நரன்னு இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப வலுவலும் இருந்துட்டாலும் நல்லா இருக்காது ரொம்பவும் குருணையாகவும் இருக்கக்கூடாது லைட்டாக தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக நர நரன்னு இருக்கணும் இந்த மாதிரி அரிசி மாவை எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரியே எல்லா அரிசியும் போட்டு ஆட்டி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சு விட்டு இப்போ நம்ம உளுந்து ஆட்ட போகிறோம் நான் உளுந்தை வந்து ரெண்டு தடவையாக போட்டு ஆட்ட போகிறேன் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து உளுந்து ஆட ஆட நிறைய பொங்கி வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இதில் நான் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் எடுத்து வச்சதில் பாதி வெந்தயம் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா ரெண்டு தடவையாக போடுறதுனால பாதி வெந்தயத்தை இப்போயும் மீதி பாதி வெந்தயத்தை அடுத்த தடவை உளுந்து ஆட்டும்போது சேர்த்து போட்டுக்குவேன் இந்த மாதிரி உளுந்த சேர்த்துட்டு அதுக்கு இதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து ஆட்டுங்க உங்களுக்கே தண்ணி பார்த்தாட்டி தெரியும் அதனால் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உளுந்து ஆட்டும்போது எப்போவுமே சுற்றி இருக்க மாவை கையால் எடுத்து விட்டுகிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து உளுந்து ஃபுல்லாக ஆட்டுப்பட்டு நல்லா வரும் பாருங்கள் கொஞ்சமாக தான் உளுந்து சேர்த்தேன் உளுந்து நல்லா பொங்கி நிறைய வந்துருச்சு பார்த்திங்களா அதனால தான் வந்து உளுந்து கம்மி கம்மியாக போட சொன்னேன் உளுந்து ஆடிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில் தண்ணி தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி உளுந்த உள்ளங்கையில் போட்டு ஊதுனிங்கன்னா அது பறந்து போகணும் உளுந்த இந்த மாதிரி காற்று மாதிரி நல்லா நைஸாக ஆட்டி எடுத்துக்கோங்க உளுந்த இந்த மாதிரி எடுத்தால் தான் வந்து இட்லி நல்லா புசு புசுன்னு வரும் இதே மாதிரியே மீதி இருக்கிற உளுந்தையும் வெந்தயத்தையும் ஆட்டி எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இந்த மாவை வந்து நல்லா அரிசி உளுந்து ஒன்று சேர்க்குற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டால் தான் வந்து மாவு நல்லா பொங்கி வரும் அதனால் வந்து எவங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அந்தளவு நல்லா எல்லா மாவையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி மாவை உப்பு போடாமலே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எப்போ ஊற்ற போகிறீங்களோ அப்போ உப்பு போட்டால் போதும் அப்போ தான் வந்து மாவு வந்து ரொம்ப நாள் பிழிச்சு போகாமல் இருக்கும் இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் அப்படியே வச்சுருங்க அப்போ தான் மாவு நல்லா பொங்கி வரும் பாருங்கள் மாவு நல்லா சூப்பராக முக்கால் சட்டிக்கு தான் மாவு இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக மாவு பொங்கி சூப்பராக வந்துருச்சு மறுபடியும் இந்த மாவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாவை நல்லா கலந்தால் தான் வந்து அரிசி உளுந்தும் கலந்துக்கும் அரிசி வந்து அடியில் தேங்கியிருக்கும் அதனால் வந்து அடியில் அடி மாவில் வந்து தோசையோ இட்லியோ ஊற்றினீங்கன்னா கல் மாதிரி வரும் அதனால் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மாவு நம்ம இப்போ இட்லிக்கே எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துட்டு இப்போ நம்ம இட்லிக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கலாம் இட்லி மாவை அப்படியே உப்பு சேர்க்காமலே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருங்க உங்கள் தேவைப்படுறப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாவில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இட்லி ஊற்றும்போது இந்த மாவில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை இப்படியே ஊற்றினா தான் இட்லி நல்லா வரும் பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாக இருக்குது இப்படியே வந்து இட்லி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த மாவில் இட்லி ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம் இதுதான் வந்து பக்குவம் இதில் வந்து தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா வராது இந்த மாதிரி மாவை கலந்துட்டு இட்லி ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம் இட்லி சட்டியில் வந்து இட்லி ஊற்றும்போது மாவு வந்து வடைஞ்சி வராமல் இந்த மாதிரி கெட்டியாக அப்படியே சட்டியில் நிற்கிற மாதிரி மாவை கலக்கிக்கோங்க இதை நம்ம இட்லி சட்டியில் போட்டு வேக வைக்கலாம் இட்லி சட்டியில் போட்டு மூடி இந்த இட்லியை வேக வச்சிடலாம் பாருங்கள் இட்லி நல்லா ஆவி பறக்க வெந்து வந்துருச்சு இந்த இட்லியை வந்து நான் அப்படியே தட்டில் மாற்றி கட்டுறேன் எப்படி ஒட்டாமல் வந்துருக்குன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த இட்லி அப்படியே தட்டில் மாற்றுறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட இந்த இட்லி வந்து துணியில் ஒட்டவே இல்லை எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பார்த்திங்களா ரொம்பவே ஸ்பான்ச்சியாக எவ்வளோ சூப்பராக இட்லி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் சூப்பராக இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதே மாவிலே தோசை எப்படி ஊற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் இட்லி மாவில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கலை இப்போ நம்ம தோசைக்கு வந்து இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தோசைக்கு வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து ஊற்றுற மாதிரி மாவை வந்து தண்ணி ஊற்றி கலக்கிக்கோங்க இப்போ இந்த மாவில் நம்ம தோசை ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம் தோசை சட்டியில் இந்த மாதிரி மாவு ஊற்றி பரப்பி விட்டுக்கோங்க நல்லாவே இந்த மாவில் வந்து தோசை ஊற்றுறதுக்கு வரும் தோசையை ஊற்றிட்டு இதில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு பக்கம் தோசை வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதை அப்படியே திருப்பி போட்டுடலாம் பாருங்கள் தோசை கூட சட்டியில் எப்படி ஒட்டாமல் சூப்பராக வந்திருக்குன்னு அவ்வளோதான் ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரே மாவிலே சூப்பராக சாஃப்ட் ஆகிட்லேயும் கிறிஸ்பியாக தோசையும் ரெடி இதே மாவிலே இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து ஆப்பை ஊற்ற போகிறோம் ஆப்பத்துக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியாக கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஆப்பத்துக்கு மாவு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஆப்பை ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு கருணி மாவை இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் சட்டியில் ஊற்றி இந்த மாதிரி சட்டியை சுற்றி திருப்பி இந்த மாதிரி மாவு எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி சுற்றி ஊற்றிடுங்க இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் 
எண்ணெய் சேர்த்து இப்போ இதை நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் சூப்பராக பாருங்கள் நல்லா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக ஆப்போம் ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஒரே மாவிலையே இட்லி தோசை ஆப்போம் சூப்பராக செஞ்சிட்டோம் இதே மெத்தடில் அரிசி உளுந்து ஊற வச்சு இதே மாதிரியே ஆட்டி எடுத்து இட்லி தோசை ஆப்பம் சுட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சமையல் செய்வது எப்படி என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங